നമസ്കാരം നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കവിയും പ്രഭാഷകനും അധ്യാപകനും സർവോപരി ഇപ്പം മലയാള ഭാഷയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സജീവ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ശ്രീ വിനോദ് വൈശാഖിയാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സർ സ്വാഗതം സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം മിഷൻ്റെ മലയാള മിഷനല്ല മലയാള ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പുതിയൊരു കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് മലയാളം മിഷൻ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ യു എയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും മലയാളം മിഷൻ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മലയാളം മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ഇത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ യു എയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ നട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മിഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ അക്കാഡമികൾ ആ അക്കാഡമികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുണ്ട് ഫോക്ക്ലോർ അക്കാഡമിയുണ്ട് അതുപോലെ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുണ്ട് ലളിതകല അക്കാഡമിയുണ്ട് ഈ അക്കാഡമികളെല്ലാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കലകളെയും അതുപോലെ ഭാഷയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അഹങ്കാരത്തോടെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു കലാപം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് എന്താണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും മലയാളികൾ ശരിക്കും മലയാള മിഷനിൽ ഒരു മിഷനുണ്ട് ഒ എൻ വി സാറും സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനും നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്ണനും ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഭാഷയ്ക്ക് ചൂട്ടുകറ്റ ശരിക്കും പിടിച്ചവരാണ് കറ്റ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ തെളിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ തെളിച്ച് തെളിച്ച് അവർ മലയാളത്തെ പൊന്നുപോലെ വിളക്കിയെടുത്തവരാണ് പക്ഷേ എവിടെയോ വെച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ മലയാളം പതുക്കെ പതുക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയി അതിൽ തന്നെ അവർ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹിന്ദിയുടെയും അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ഭാഷകളുടെയും വക്താക്കളായി മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എവിടെ മലയാളമെന്ന് കുരുപ്പയുടെ കവിത പോലെ എവിടെ എൻ്റെ മലയാളം അല്ലെ ഉപ്പുകർപ്പൂരം ഉമിക്കേരി ഉപ്പേരി തൊട്ട് കാണിച്ച മലയാളം പുള്ളുവൻ വീണ പുല്ലാങ്കുഴൽ നന്ദുണി ചൊല്ലുകേൽപ്പിച്ച മലയാളം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വീഴുന്നു കഷ്ടകാലത്തിൻ കയത്തിൽ രക്ഷിച്ചിടേണ്ട കൈ കല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകുമ്പോൾ ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവ് ചോദിക്കുന്നു ഓണ മലയാളത്തെ എന്തു ചെയ്തു മലിനവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഓടയിൽ നിന്നെണീറ്റ് അരിതരുത് മക്കളെ എന്നു കേഴുന്നു ശരണഗതി ഇല്ലാതെ അമ്മ മലയാളം കേരളത്തിൽ തന്നെ അമ്മ മലയാളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മുരിങ്ങ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പിളി വട്ടത്തിനെ യു എ ഇയിലെ അമ്പിളി വട്ടത്തിനെ കാണുന്നത് ശരിക്കും മലയാളം മിഷനിലെ മിഷൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം മറുപടി പറയുന്നത് ഒ എൻ വി സാറിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒ എൻ വി സാറ് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഷാ ഭ്രാന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് എഴുത്തുകാർക്ക് അപ്പോൾ മിഷൻ എന്നത് സാധാരണ കേട്ട് ശീലിച്ച ഒരു പദമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പദത്തിനെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേക്കൂ അതിനെ മലയാളമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ മലയാള മിഷനെ ഭാഷ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് മലയാള മിഷൻ്റെ മാഗസീൻ ഭൂമി മലയാളം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടം എവിടെ മലയാളിയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മലയാളം ഉടുപ്പിലും നടപ്പിലും മലയാളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള മിഷനുണ്ട് അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള മിഷനുണ്ട് അതിൽ യു എ ഇയിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് മലയാള മിഷനിൽ നാലായിരത്തോളം അധ്യാപകരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വിദ
മലയാളത്തെ വരവേൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പ്രവേശനോത്സവമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുന്നത് ഗീത പഠിച്ച ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കൂളിലാണ് അവിടെ അന്നങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു കോതമംഗലത്തല മൂവാറ്റുപുഴയില് മൂവാറ്റുപുഴയില് സ്കൂൾ അത് സ്കൂൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്കൂൾ പിന്നെ സ്കൂൾ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന വഴികളൊന്നും നമ്മൾ മറക്കില്ല പഠിച്ച സ്കൂളൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്രവേശനോത്സവം ഇല്ല പക്ഷെ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനോത്സവമാണ് ആദ്യമായി സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെത്തിയവർ മലയാളികൾ അവരവിടെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി എത്തിയവരാണ് എന്നാൽ തൊഴിലിനും അപ്പുറം അവർ അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ബഹുസ്വരമായി നാട്ടിനെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അസൂയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്പാനിഷും ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ അറബിയുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നവരായി അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഭാഷ വരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കണ്ടുമുട്ടു കേട്ടുമുട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള മിഷനുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മലയാള മിഷനുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയവരായിരിക്കും ഭാഷ അറിയില്ല അവിടെ ജനിച്ചവരായിരിക്കും യു കെ യു കെയിൽ ജനിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാം അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയ്ക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അവർ മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളം മിഷനിൽ അവർ ചേരും അതായത് പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും അതിൽ വലിയ ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പഠനം തുടങ്ങാം ആദ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് കണിക്കൊന്ന എന്നാണ് കണിക്കൊന്ന പഠനം രണ്ട് വർഷമാണ് പഠിക്കുന്നത് അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടല്ല പരിചയപ്പെടുന്നത് വ്യവഹാര രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യവഹാര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടങ്കഥ ഒരു കടങ്കഥ പറഞ്ഞ മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല എന്റെ ഉത്തരം എനിക്കറിയാം കിണർ കിണർ അല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടി ഇത് തന്നെ പറയും മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല കിണർ ഇതുപോലെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞെട്ടില്ല വട്ടയില പപ്പടം ആ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ ഉത്തരം ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടി നാട്ടുഭാഷയെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവനെ പപ്പടം പോലും അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും കൃഷി അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും കിണർ അറിയില്ലായിരിക്കും കിണർ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇടയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭാഷയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിത്രം കാണിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ഗീത പറഞ്ഞ കിണർ ആ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് കിണറാണ് എല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കഥ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറയും കുറച്ച് വരികൾ മാത്രം പറയും ഏ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വരികൾ പറയും ബാക്കി കുട്ടികൾ പറയും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഞാനൊരു വലുതാണ് കാണാൻ കണ്ണും ചെറുതാണ് ചുറ്റും കാണും കാഴ്ചകളെല്ലാം അമ്പോ വലുതാണ് അമ്പോ അമ്പോ വമ്പോ വമ്പോ ആരാണ് ആരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനൊരു ചെറുതാണ് ഞാനൊരു വലുതാണ് കാണാൻ കണ്ണും ചെറുതാണ് ചുറ്റും കാണും കാഴ്ചകളെല്ലാം അമ്പോ വലുതാണ് അമ്പോ അമ്പോ ആനയായിരിക്കും അല്ലേ ആനയിലെത്തിയില്ലേ ആനയിലെത്തി താമസത്തിലേ എത്തിയത് അപ്പൊ ആനയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവൻ മറ്റു പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ചില വളരെ അരിക്കൊമ്പനെന്നും പറയും അങ്ങനെ എവിടെ എത്തുന്നു വ്യവഹാര ഭാഷ പാട്ടിലൂടെ ഒരു കഥയിലൂടെ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കളികളിലൂടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെയാ അപ്പൊ ആദ്യം ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാഴ്ച ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഭാഷയെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവൻ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു പിന്നെയാണ് അവൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഏ ആ എഴുത്തിലേക്ക് വരാൻ വളരെ താമസിക്കും ആറ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എഴുത്തിലേക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പുസ്തകമാണ് സൂര്യകാന്തി രണ്ട് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആമ്പൽ മൂന്ന് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നീലക
അപ്പോൾ അവനിവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഏ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മലയാള മിഷൻ എല്ലാ എല്ലാ പരീക്ഷയുണ്ട് കണിക്കൊന്നയ്ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട് സൂര്യകാന്തിക്കുണ്ട് ആമ്പലിനുണ്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവനൊരു പരീക്ഷയുണ്ട് ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പേര് നീലക്കുറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് അവന് ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരിക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുല്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എസ് എസ് എൽ സി മലയാളം എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് ഈ കുട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ അവന് പ്രവേശൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാം പക്ഷെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മലയാളം അറിഞ്ഞുടാത്തയാൾ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാത്ത ആൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിക്ക പഠിക്കുന്നയാൾ അവർക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം നയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ യു കെയിലേക്കും ലണ്ടനിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെയധികം താല്പര്യമാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ഷേപമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു മലയാളം സംസാരിക്കാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിമാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ പുറകോട്ട് പോകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഈ മലയാള ഭാഷ പുറകോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളി ഇംഗ്ലീഷിനെ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടാകും എൻ്റെ മകൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് വലുതായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹരിതാവ്യ കുമാർ പാട്ടുപാടുകയാണ് മലയാളത്തിൽ അവർ ഐ എ എസ് എടുത്തത് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് അവർ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പഠിച്ചോളൂ ഏത് സ്കൂളിൽ പോയാലും അല്ലെ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ആ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നൂറ് ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കുട്ടി മലയാളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിലല്ലേ അല്ലേ അത് ലോകത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അത്ഭുതമാണ് കുട്ടി മലയാളം വിശ്വ മലയാളം മറ്റൊന്ന് അനന്യ മലയാളം ഇതെല്ലാം മലയാളത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഗീത് ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭാഷ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഭാഷ ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിൽ പക്ഷികളില്ല മനസ്സിൽ മൃഗങ്ങളില്ല മനസ്സിൽ മരങ്ങളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി മലയാളി പതുക്കെ പതുക്കെ മലയാളത്തിനെയും ഭാഷയെയും അക്ഷരങ്ങളെയൊക്കെ ഇറക്കി വിടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മലയാളം തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവാസ മലയാളികൾ മലയാളത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവാസ സമൂഹം എന്ന ഒരാശയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിശ്വ മലയാളം ആദ്യത്തെ പ്രവാസ സമൂഹം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ രൂപപ്പെടുകയല്ലേ അല്ലേ ബഹ്റൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയ മലയാളത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അരിക്കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വലിയൊരു ദൗത്യമാണത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മലയാളിയെ കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെയ്താലും അവിടെ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകുന്നതിന് കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ആഗോള ഭാഷയാക്കി കൂടി മാറ്റുക
ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കുട്ടി പതുക്കെ വളരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തി ഭാഷ അറിയാവുന്നൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ ഭാഷ അറിയാവുന്നൊരു കുട്ടി മലയാള ഭിഷണ ചേരുന്നു മലയാളി അല്ലാത്ത കുട്ടി മലയാളി അല്ലാത്ത കുട്ടി അങ്ങനെ സംഭവം സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി മലയാളം പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്ത് രസമാണത് ശരിയല്ലേ മറ്റൊരു ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലുള്ള കുട്ടിയും എന്ത് ചെയ്യും മലയാളം മലയാള മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് ദിന കർമ്മ പദ്ധതി മൂന്നാം വർഷത്തിലേ കടക്കാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ മലയാള മിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ സാംസ്കാരിക ഉപമന്ത്രി സജീ ചെറിയാലാണ് മലയാള മിഷൻ ഡയറക്ടർ പ്രശസ്ത കവിയായ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മിഷനും പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക പുതിയ അധ്യാപകർക്ക് ഇന്നലെ പരിശീലനമായിരുന്നു പുതിയ അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപകരായിട്ട് ഇതിന് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് അധ്യാപകരായിട്ട് വരാനായിട്ട് മിഷനിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്താണ് യോഗ്യത അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എം എ ബി എഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ബി എഡ് വേണം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ശരിക്കും വീട്ടമ്മയ്ക്കും അധ്യാപികയാവാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അമ്മ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അവർക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഒരു പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സെൻ്റർ അവിടെ അവരധ്യാപികയാവും പ്രവർത്തിക്കാം നമ്മൾ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭാഷ അറിയാം പഠിപ്പിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകും ഇവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ പരിശീലനം നൽകി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് അവരെല്ലാം നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് പലരും അപ്പോൾ അവർക്ക് ധൈര്യമായി പഠിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് കുട്ടികൾ മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണോ ഇത് നടത്തുന്നത് അതോ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഏത് കുട്ടിക്കും പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന് ആറ് വയസ്സിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പോവും പഠനം ഇത്രയും വർഷം പോവും അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ടായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടി മലയാളം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അധ്യാപകർ വന്ന സമയം കണ്ടെത്തി പഠിപ്പിക്കും ഇനി സ്കൂളിന് പുറത്താണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അല്ലാത്ത അവർക്ക് സ്കൂളിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന സമയം കണ്ടെത്തി സൗകര്യപ്രദമായി പഠിക്കാം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സോ രണ്ട് ക്ലാസ്സോ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇനി മറ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചെറുതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലരമ പൂമ്പാറ്റ കുറേ ബാലമാസികകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനത്രയൊരു പ്രചാരമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ടാബിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലയാള ബാല സാഹിത്യത്തിന് ഒരു അതും ഒരു പുറകോട്ട് പോകുന്ന സാറ് കഥകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സീഡിറ്റും ആയി ചേർന്ന് മലയാള മിഷൻ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാം മൊഡ്യൂളുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭംഗിയായ പിന്നെ സിലബസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റേഡിയോ മലയാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീതുവിൻ്റെ ഒരു കവിത പാട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗീത് പാടുമല്ലോ ഞാൻ പാടില്ല അതായത് ഗീതുവിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ് കാലത്തെ മനോരമ അനുഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൺലൈനിൽ വഴി അത് സംസാരിക്കും ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ റേഡിയോ മലയാളം ജേക്കബ് എബ്രഹാം മാതൃഭൂമിയിലെ റേഡിയോയുടെ ആളായിരുന്ന ജേക്കബ് ജേക്കബ് എബ്രഹാം അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് റേഡിയോ മലയാളത്തിൻ്റെ ഹെഡ് അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവിൽ നോക്കിയാൽ മലയാളികളാണെങ്കിലും മലയാളം പഠിക്കാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നും മലയാളം പഠിക്കുന്നില്ല അങ്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് മിഷനിൽ ചേരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നാട്ടിൽ മിഷനിൽ ഇല്ലല്ലോ മീൻസ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനമുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ ഒന്ന് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു കയറി വരെയല്ലേ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ വിദേശ മലയാളികളായ കുട്ടികൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സുഗതാഞ്ജലി ആഗോള കാവ്യാലാപന മത്സരം ആഗോള തലത്തിൽ കവിതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേര് സുഗതാഞ്ജലി എന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിൻ്റെ കവിത ചൊല്ലുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ മലയാള മിഷനിൽ ഒരു കവിത അയച്ചു ഭൂമി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ലോക കേരള സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് മലയാള മിഷനാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള സദാശിവനി അവൻ്റെ കവിതയ്ക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം അവൻ ആരിൽ നിന്ന് ആ സമ്മാനം വാങ്ങുന്നത് ലോക കേരള സഭയിൽ വെച്ച് മലയാള മിഷൻ്റെ വലിയ വേദിയിൽ വെച്ച് മന്ത്രിമാരിൽ നിന്നല്ലേ അവൻ്റെ കവിതയുടെ ഒരു പർപ്പിൾ എന്നായിരുന്നു പർപ്പിൾ അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ നിന്നിട്ട് പർപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അവന് മലയാളത്തിലെ ഒരു നിറത്തെ കുറിച്ചല്ല മലയാള ഭാഷയിലല്ല അവൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ പർപ്പിൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളമാണ് ഏ ഭയങ്കര രസമാണ് അവരുടെ എഴുത്തുകൾ ഞാനൊരു കൊച്ചു കവിത പറയാം അത് പദ്യം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ കവിതയാണ് പൂമ്പാറ്റ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ കാറ്റു വന്നു കൈപിടിച്ചു ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോയ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട് കാറ്റു ചതഞ്ഞു മരിച്ചു ആംബുലൻസിൻ്റെ ചുവന്ന വിളക്കിനകത്ത് ഒരു ചിറകടി ആംബുലൻസിൻ്റെ ചുവന്ന വിളക്കിനകത്ത് ഒരു ചിറകടി ഇതെഴുതിയ കുട്ടിയുടെ പേരെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാനിത് വായിച്ചത് ഒരു മാഗസീനിൽ വായിച്ചതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴെൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഇത് മറക്കുന്നില്ല ഈ കവിത ഭാഷ അത്രയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നു ഭാഷ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭാഷ നമ്മളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് മരങ്ങൾ തുള്ളുന്നത് പോലെയാണ് ഭാഷയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തുള്ളി കളിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പം സാറിൻ്റെ എഴുത്ത് സാറിൻ്റെ എഴുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ബാലകൃതികളാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ തന്നെ കവിത രണ്ടുപേരും നമുക്ക് കേട്ടാലോ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന നിലവിൽ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ആദ്യ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് മഴയരിയും കാലം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് കൈതമേൽ പച്ച എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ചായക്കടപ്പുഴ മനസാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മനസാക്ഷ എന്നാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് സാറിന്റെ ഒരു കവിത കേൾക്കാം ഒരു കവിത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കവിതയാണ് വേണ്ടത് അതോ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ജീവികളുള്ള ഒരു കവിത സാഹസം പച്ച വിരിച്ചൊരു നെൽപ്പാടത്തിൻ മുകളിൽ തുമ്പികൾ പാറുമ്പോൾ അറ്റം കാണാതാകാശത്തിൽ പക്ഷിച്ചിറകുകൾ വീശുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വിമാനം കയറി മനസ്സിൻ വേഗമളക്കും നാം മഴവില്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കാണാൻ മാനത്തിൻ വഴി തുഴയും നാം ഇടറാതൊച്ചയുമറിയാതങ്ങനെ ഒറ്റക്കയറില കളിയാട്ടം ഒച്ചു വരച്ചൊരു നൂലൊന്നിന്മേൽ കൂനനുറുമ്പുകൾ വരിയാട്ടം നീലക്കടലിനാഴം കണ്ടൻ മീനുകളുള്ളിൽ തുള്ളുമ്പോൾ കാടുകൾ ലഹരിപ്പാട്ടിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു പച്ച വിരിക്കുന്നു മണലിൻ തീരത്തുയരാൻ വെമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സൊരു പട്ടം പോൽ മഴവില്ലിൻ്റെ കുടക്കൈയ്യന്മേൽ തൂങ്ങി വിടർന്നു ബാല്യങ്ങൾ സൂര്യൻ വെള്ളിപ്പൊട്ടായി പൊങ്ങി മലയുടെ ഉയരം കയറുമ്പോൾ അതിരില്ലാതെ പിടയ്ക്കും ഹൃദയച്ചിറകിലിരുന്നു ശലഭങ്ങൾ സൂര്യൻ വെള്ളിപ്പൊട്ടായി പൊങ്ങി മലയുടെ ഉയരം കയറുമ്പോൾ അതിരില്ലാതെ പിടയ്ക്കും ഹൃദയച്ചിറകിലിരുന്നു ശലഭങ്ങൾ അതെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം എഴുതുന്നയാൾ ആലോചിക്കും സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ
നമ്മളും ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും സാർ സ്വർണ്ണപ്പൊട്ടു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പൊട്ടു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പറയും വെള്ളിപ്പൊട്ടു പോലെ അപ്പോൾ ഏതും പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യനെ വെള്ളിപ്പൊട്ടായി മലയുടെ ഉയരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് കാവ്യ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് സുഗതകുമാർ ടീച്ചറൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതമാണെന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ട ഭാഷയ്ക്കിൽ ഒരുപാട് ചുരുളെഴുത്തുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് വലത് കയ്യിൽ ചായ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇടത് കയ്യിലെ ചെറിയ കപ്പിലേക്ക് ചായ അടിക്കും പക്ഷെ ബാക്ക് പുറകുവശത്തൂടെ അടിക്കുന്നേ മനസ്സിലായില്ലേ ചായ വിഴുന്നത് പുറകുവശത്തൂടെയാണ് ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ആ ചായ കപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീഴും അപ്പോൾ അതൊരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് 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 നമ്മളറിയാതെ ചായക്കട പുഴ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് പേരുള്ളത് ചായക്കട പുഴ എന്നാ ഈ കാഴ്ച എന്നാ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നെടു നീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിൻ്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ കടപ്പക്കം പുഴ വള്ളം തുഴഞ്ഞെത്തും ഇരുമ്പൻ മാർക്കാവിയോടെ പുട്ടടിച്ചു പുകച്ചു നിൽക്കാം വലം കയ്യിലുയരത്തിൽ പുഴ പോലെ കടും ചായ കപ്പിലേക്ക് കുതിപ്പിക്കും അത്ഭുതം കാണാം പുഴ നീളുന്നിടത്തെല്ലാം കണ്ണെറിഞ്ഞു പരന്നീടിൽ പൂവിടരും ഒച്ച കേൾക്കാം പുഴ വള്ളിച്ചുരുൾ കാണാം പിത്തു പൊട്ടും രഹസ്യത്തിൻ പുസ്തകം കാണാം കടയ്ക്കുള്ളിൽ പയർ പൂവിൻ മണം ചായ തിളയ്ക്കുന്ന സ്വരം കാതലുറഞ്ഞ ബെഞ്ചൊരു മേശ മുടിപ്പുഴ വകഞ്ഞവൾ എരിക്കുന്നുണ്ടൊരു ഭംഗി വിരൽ തുമ്പാലവൻ പുഴ തൊടുക്കാനാഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെറുകൂരയ്ക്കകത്തേക്ക് വെയിൽ ഓലക്കണ്ണിലൂടെ തറയിൽ ഇക്കിളിയിട്ട വെയിൽ തുള്ളി വിളയാട്ടം കടയ്ക്കുള്ളിൽ പുഴ മീനിൻ ചെകിളപ്പൂ വിളകുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ശ്രുതി മീട്ടി തകർന്ന പാട്ടുറങ്ങുന്നു ചെറുകൂരയ്ക്കകത്തേക്ക് പുഴ എന്തി വലിഞ്ഞെത്തി മെലിഞ്ഞ കൈക്കുടന്നയിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം തേടി കടക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെരുങ്കട വിളഞ്ഞിട്ടും മുരുക്കിൽ കുങ്കുമക്കോടി പുഴത്താളത്തുടിപ്പായി നെടുനീളൻ തട്ടടിച്ച നസീറിൻ്റെ പടം വച്ച പഴയ പാട്ടിറങ്ങുന്ന കടയുണ്ടല്ലോ കാഴ്ച കാഴ്ച പക്ഷെ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുമോ കടയുണ്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കവിതയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ മനസാക്ഷ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുതിയ കവിത അല്ലെ സ്ത്രീപക്ഷ കവിത അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീപക്ഷ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാൻ കാരണം ശരിക്കും എനിക്ക് അമ്മ വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു അമ്മ തയ്യൽ ടീച്ചറായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് തയ്യൽ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഏത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അമ്മ ബാലരാമപുരം കൈത്തറിയുടെ സാരി കൊണ്ടുവരും ബാലരാമപുരത്ത് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നീട്ടി വിരിക്കും അഞ്ച് മീറ്റർ ആവും ഒരു സാരിയുടെ നീളം വെള്ള നിറമായിരിക്കും അത് അതിനെ ഞാൻ വെട്ടും എന്നോട് വെട്ടാൻ പറയും ഇങ്ങനെ വെട്ടി 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 ഒരുപാട് ചതുരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിന് വിളുമ്പ് അടിക്കും വിളുമ്പ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ വിളുമ്പൊക്കെ അടിച്ച് അതിനൊരു കൈലേസ് പോലെ ആക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കും അതിൽ അതിൽ വരച്ച് ആ വരയ്ക്കുന്നതിലായിരിക്കും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടികൾ തയ്ക്കുന്നത് 
ഗംഭീരമായിട്ട് തയ്ക്കും വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൂക്കളും ഒരുപാട് പക്ഷികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം കൈലേസായിരിക്കും അതെല്ലാ കുട്ടികളും എന്തു ചെയ്യും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് മുറി നമുക്കുണ്ട് അധ്യാപകൻ വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മുറി കുട്ടി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഏ ഒരിക്കൽ ചെളി എന്താണ് കളി അരുത് ചെളി പുരളും ഇടവേള കളയരുത് ഇങ്ങനെ അരുത് 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 എന്ന് പറയാതെ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള സ്കൂൾ അല്ലേ പിന്നെന്താ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി വെള്ളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ പച്ചക്കറി ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് സർഗാത്മകമാകാൻ കഴിയുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അതല്ലേ ഇപ്പൊ സ്ത്രീപക്ഷ കവിതകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രീ ശ്രീമതി എന്ന ഒരു വാക്ക് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും മതി എടുത്ത് കളഞ്ഞു ശ്രീ മതി മതി അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഇപ്പോൾ എഴുതിയ കവിത മനസാക്ഷ അതിന് അവതാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുകന്യയാണ് സുകന്യയും വി എസ് ബിന്ദുവും വി എസ് ബിന്ദു ഷാർജ ഫെസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു പുസ്തകോത്സവത്തിന് അപ്പോൾ ഈ കവിതകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ചതുരം വരയ്ക്കുവാൻ അമ്മ ചതുര അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവികളായ മക്കൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കും എൻ്റെ അമ്മ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്താണ് ചതുരം വരയ്ക്കുവാൻ അമ്മ ചതുര ഗണിതത്തിലാഴത്തഴക്കം ശിഷ്ടമില്ലാത്ത ഹരണപ്പഴക്കം അമ്മ കണക്കിലെ കളിയാണ് കണക്കിൽ കളം വിട്ട് കണ്ണുകെട്ടിക്കളിച്ച് അബലയാകാത്ത നാൾ അറിയാതെ അച്ഛൻ്റെ ചതുര വാഗ്ബന്ധനം അന്നു തൊട്ടേറെ പരിചയം അടുക്കള ചതുരമാണിപ്പോഴും അമ്മക്കളം നീ നിൻ്റെ ഇവൾ നിൻ്റെ ഈ വീടുപാടവും നീ ഇതിനുള്ളിൽ വിളയണം നിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമേൽ മഴവില്ലു ചൂടി കിതയ്ക്കണം തലമുറ ചതുരം നിനക്കേറെ ബാധകം പറയില്ലേ നമ്മൾ തലമുറ ചതുരത്തിൽ കുടുങ്ങി ഒരിടത്തും പോകാനാകാതെ അല്ലേ നമ്മുടെ അബലയാകാത്ത നാൾ നമ്മളെ വീണ്ടും പിടിച്ച് കുപ്പിക്കകത്താക്കുന്നു അനിതാ തമ്പി പറഞ്ഞതുപോലെ വിരൽ തട്ടി മറിഞ്ഞിട്ടും പരം നൊഴുകാൻ വിടാതെ പഴം തുണി നനച്ചാരോ തുടച്ചെടുക്കയാണ് എന്നെ വീണ്ടും കുപ്പിക്കകത്താക്കി ഒറ്റ അടപ്പ് പരം നൊഴുകിയ പെണ്ണിനെ വീണ്ടും കുപ്പിക്കകത്താക്കി അടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്ത് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലേ പുരുഷന് ഉള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അവൾ അടഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കും മറ്റവരെല്ലാം പറന്നു നടക്കും അല്ലേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ എന്ന ഒരു ശക്തിയെ തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് വന്ന് കൈ പൊട്ടിച്ചു വരികയല്ലേ കേരളത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടില്ലേ അധ്യാപകർ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് അവരാണ് പഠന രംഗത്ത് പരിശീലന കളരിൽ അവിടെ അവരല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ റാസൽ കൈമയിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ദുബായ് കഴിഞ്ഞു ഷാർജ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അബുദാബി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ വേറൊരു അലൈൻ പരിശീലനങ്ങൾ ഈ പരിശീലനങ്ങളിൽ ആരാ വരുന്നേ വനിതകളാണ് പിന്നെ വരിക മാത്രമാണോ അവരെ എല്ലാ കവിതകളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അവർ എത്ര കവിതകളാ ചോദിക്കുന്നത് ഒ എൻ വി ഒക്കെ ഹൃദസ്ഥമാക്കിയ അമ്മമാരാണ് അമ്മമാർ ശില്പികളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരോട് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളത്തെ പരിപോഷി പ്രത്യേകിച്ചും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ഇപ്പം മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി മലയാളത്തിന് ഒരു പ്രചാരം വരണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളിലും വരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇവിടെയുള്ളവരോട് അധ്യാപകരോടൊക്കെ എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മലയാളികളോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഭാഷയെ കൊല്ലാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് മരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അതായത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം പോയി എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാമം പോയി അല്ലെ വിലാപങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രവാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതല്ലേ എനിക്കെൻ്റെ ഗ്രാമം പോയി എനിക്കെൻ്റെ പുഴ പോയി 
റഫീഖിന്റെ കവിത പോലെ പുഴയൊഴുക്കിന്റെ തെളിമയായി കുടപ്പനകൾ തൻ താളപ്പൊലിമയായി വെയിൽ മെടഞ്ഞ തെങ്ങോല വടിവായി അമ്മതൻ അമൃതധാരയായി മഴയായി ജീവന്റെ കുളിർമയായി എൻ്റെ എൻ്റെ നാടേ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ ആ നാടിനെ ഇവിടെ കാണുക അല്ലേ മരുഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ട് നീരുറവയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്ര എത്ര ദിവസം മഴ പെയ്തു പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളാണ് മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്നത് പലതും ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട് ഇവിടെ പുൽപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ നീരുറവയാണ് മലയാളികൾ ഏ ആ മലയാളികളെ അതിൻ്റെതായ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റുകൾ വിട്ട് ഈ പരിശീലന കളരിയിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആശയങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഈ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി ശ്രീ വിനോദ് നമസ്കാരം